Dobrodošli, dragi prijatelji, evo nas u simbolici boja. Današnja tema je smeđa, odnosno brown boja. Zauzima posebno mjesto u simbolici boja. Smatra se da je to zemaljska boja, prizemna. Boja konvencionalnosti i materijalne sigurnosti. Najzgusnutija i najrealnija od svih boja. Bez iluzija, raskoš i odgovara nepatvorenoj realnosti. Zbog svoje zemaljske osobine zato joj je i suženo simboličko značaj. Slikarska praksa poznaje samo nekoliko pigmenata smeđe, odnosno brown boje. Na prvo mjesto stavio bih umbru, jer kod slikanja ovim pigmentom treba voditi računa o slikanju uljanim bojama, zato što ovaj pigment u ulju potamni, a nije postojan pod uticajem atmosferalija. Korišten je od najstarijih vremena, naročito u mediteranskim oblastima. Drugi pigment bio bi kasilsko smeđa, odnosno Van Dijk smeđa. Izbjegavati je jer postojanost je jako loš. Na svjetlu i tami mijenja ton. Na vazduh počne da sivi. Sve u svemu, najbolje je zaobići u širokom krugu. Kao treći pigment rekao bi hrom smeđu, zato što je jedan od najpostojanijih smeđih pigmena. Po četiri bila bi Bistra Brown, odnosno Mango Bistra, kako se u nekoj literaturi naziva. Njen raspon tonova je od žute do umbre, međutim ovaj pigment odavno se ne koristi. Sepija spada u brown pigment, životinskog je porijekla, koristi se samo u akvarel tehnici, još uvijek nažalost. Međutim, mnogi autori navode da je ovaj pigment jako nepostojan. Šesti bi bio berlinska smeđa. Dobija se kalcinacijom berlinske plave. U današnje vrijeme je bez ikakve praktične primjene. I sedmi svima nama poznat asfalt, odnosno bitumen smeđi pigment. Jako je osjetljiv na svjetlost zato što mijenja ton i prelazi na neki način u sivo. Ali ovaj pigment jako je otporan na kiseline. Za sada toliko. Like, share i subscribe obavezno. Nemojte to da zaboravite. Samo 6% mojih gledalca je pretplaćeno. Vidimo se. Ćao.